ஹே கை சம்ஹாஜா ஹியர் அண்ட் வெல்கம் டு ஒன் டர் பெட்ஸ் அண்ட் அக்வேரியம்ஸ் இப்போ ஃபிஷ் டேங்க்கில் வந்து லைட்டிங் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கிறதுனால ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுமா இல்லை பிளான்டேஷன் டேங்க்கில் இருக்கிற பிளான்ஸுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அது எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஃபிஷ்ஷஸோட கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபிஷ்ஷஸோட கேரக்டரில் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒரு சில கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி போய் ஒளியும் இன்னொரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி ஒளியாது நீங்கள் இந்த டேங்க்கில் ப்ரைட்டான லைட்டிங் போட்டிங்க அப்படின்னா ஹைடிங் ஸ்பேஸில் போய்ட்டு ஒளிய ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த சிக்லெட் வகையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒரு நிழல தேடி தான் ஓடும் ஆக்சுவலாக அந்த ஹைடிங் ஸ்பேஸில் வந்து நல்லா இருட்டான ஒரு நிழல் இருக்கும் அதை தேடி தான் அது ஓடும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டான லைட்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நிழல் கூட அதில் இருக்காது ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃபிஷ் ஃபுட் வந்து ஃப்ளோட் ஆனாலும் அது வந்து நிழல் இருந்தால் தான் போய் எடுக்கும் அது வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருந்தால் ஃபிஷ் ஃபுட்டையும் போய் எடுக்காது வெளியே வரத்துக்கு ரொம்ப கூச்சப்படும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணும் ஸோ அதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தால் அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து டிசீஸ் வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் அதோடைய கேரக்டரில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆகும் கலரில் வந்து ரொம்ப டல் ஆகும் இல்லை ரொம்ப டார்க் கலராக மாறும் இப்போ ஹைடிங் ஸ்பேஸாக வந்து விரும்பாத ஃபிஷ்ஷஸ் ஒரு சிலது இருக்குது அது குறிப்பாக சொல்லணும்னா அந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷு கோய் காப்பு அதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஹைடிங் ஸ்பேஸை வைக்க தேவையில்லை ஆக்சுவலாக அதை லைக் பண்ணாது இப்போ டேங்கோட லைட்டிங் ப்ரைட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேரக்டரில் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆகிடும் கலர் வந்து ரொம்ப டல் ஆகிடும் கோல்டு ஃபிஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா நல்ல ஆரஞ்ச் கலரில் வாங்கிட்டு வந்துருப்பீங்க அது ரொம்ப டல் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக ஒயிட் கலர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த இஷ்யூலாம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷு கோய் காப்புக்கெலாம் நிறையா வரும் லைவ் பிளான்ஸை பொறுத்த வரையும் அந்த இலையெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஒரு இலை வந்து முளைஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு இலை பழுத்து அது கீழே விழும் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டிங் வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இலையெல்லாம் சீக்கிரமாக பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து புதுசாக முளைக்கிற இலை வந்து ஸ்லோவாக முளைக்கும் யூஸ்வலாக வந்து அந்த ஸ்பீடில் தான் முளைக்கும் அதனால் ஸ்பீடாகலாம் முளைக்காது பழுக்கிறதுனால இது வந்து சீக்கிரமாக பழுத்து ஊந்துறதுனால அது வந்து சீக்கிரமாக செத்துரும் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டிங் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரைட்டாக வைக்கவே கூடாது எப்பயுமே இப்போ ஒரு சில அக்வேரியம் ஷாப்ஸ் எல்லாம் வந்து அக்வேரியமோட டாப்பில் வந்து லைட் வச்சிருப்பாங்க அது அக்வேரியமுக்காக தான் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து அக்வேரியமுக்கு மட்டும் லைட் கொடுக்காது அக்வேரியம் சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் வந்து லைட் பளிச்சுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது லைட் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த லைட்டு அந்த அக்வேரியமுக்கு மட்டும் போதுமானதாக இருக்கணும் அதோட ரொம்ப பிரைட்டாலாம் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அந்த லைட்டு அந்த அக்வேரியம் தாண்டி வெளியே வரவே கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து லைட் வைக்கும்போது ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கக்கூடாது லோவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ப்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது உங்கள் ஃபிஷ்ஷையும் நீங்கள் லூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது பிளான்ஸையும் நீங்கள் லூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் லைட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது அது ஒன்று வந்து சிஎஃப்எல் ஒன்று வந்து எல்இடி சிஎஃப்எலுக்கும் எல்இடிக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு வாட்ஸ் சிஎஃப்எல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது பிரைட்னஸ் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் நான் எல்இடியை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக எல்இடி பார்த்திங்கன்னா சிஎஃப்எலோட பன்னெண்டு வாட்ஸ் நீங்கள் எல்இடியோட பன்னெண்டு பன்னெண்டு வாட்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எல்இடி வந்து மூணு மடங்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் எல்இடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு லைட்டிங் கொடுக்கும் அந்த லைட்டிங் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஷேடோலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த லைட்டிங் பட்டு கீழே வர ஷேடோலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆனால் சிஎஃப்எல் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து லைட்டிங் வந்து ரொம்ப ப்ளராக இருக்கும் ஷேடோலாம் வந்து அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்காது வேவ்ஸ் எல்லாம் அந்தளவுக்கு வராது ஆனால் எல்இடி லைட்டிங் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு வந்து வாட்டரில் வந்து வேவ்ஸ் வருது நல்லா தெரியும் அந்த வேவ்ஸ் வருது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த எல்இடி வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த லைட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அப்படி வருது ஸோ லைட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் தான் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்னோடய ஒப்பீனியனில் கேட்டிங்கன்னா வந்து லைட்டிங் வந்து ப்ரைட்டாக வைக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப ப்ரைட்டாக வைக்கக்கூடாது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இரு